வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் உங்கள் எல்லோரையும் புதுசாகவே ஒரு எபிசோடில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அப்பம் அப்பம்ன்றது வந்து அப்ப காரையில் விடுறது இல்லை இந்த நாள் கழிமைக்கெல்லாம் பண்ணுறது எண்ணெயிலே அப்படியே விட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த அப்பம் பண்ணி கா கோதுமை அப்பம் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இப்போ வர எல்லா நாள் கழிமைக்குமே இது வேணுங்கிற ஒரு சமாச்சாரம் வரலட்சுமி நோம்புக்கு குலாஷ்டமிக்கு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கார்த்திகைக்கு கூட இதை பண்ணுவா ஸோ அதனால் இதை எப்படி பண்ணலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் இது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சுட சுட நம்மளால் இதில் கலக்க முடியாதுன்னு இந்த வெள்ளைப்பாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்துருக்கேன் பாகாலாக ஆகலது ஜஸ்ட்டு வெள்ளத்தை தண்ணி விட்டு இந்த முக்கா கப் வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பால் ஒரு கப்பு தான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டக்க அரிசி மாவு ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போடலாம் உங்கள் சௌகரியம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்னு கேட்டேன்னா ஒரு வாழைப்பழம் க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தேன் இல்லையா அதை இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை இதோடு ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கலாம் நம்ம வடை எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ ஈக்குவலி நிறைய குழந்தைகளுக்கு அப்பமும் பிடிக்கும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்டக்க நல்லா கரைச்சிட்டோம் கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எண்ணெயும் சுட பண்ணலாம் எண்ணெயில் எடுத்து விடுற அளவுக்கு ஒரு தோசை மாவு பதத்தில் இருந்தால் சரியாக இருக்கும் இது சரியாக இருக்கு இந்த லெவலில் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக விட்டால் போகிறோம் இது விடுறதே உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணினா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுத்துன்னா இந்த எண்ணெயில் விடுறச்சே அப்படியே அலர்ந்து போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கூட நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு தளர்த்திருக்கேன் இது இதுதான் அதோட லெவல் நம்ம இதை இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம்னா இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்துடும் கொஞ்சம் இப்படி சைடில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரதான் வரும் 
அதெல்லாம் நீங்கள் அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு குழந்தைகள் கொடுத்து எல்லாம் சாப்பிட்ருவா அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது அப்பம் வரைக்கும் அடுப்பு பார்த்தேன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வெள்ளான்றதுனால போட்டதுமே சடந்துடும் அப்படியே நம்ம சரி வெந்துட்டு தாக்கும்னு நினச்சின்னு எடுத்துடுவோம் அதை இது அப்பத்தை வந்து எண்ணெயில் விடுறது எண்ணெய் நல்ல சூடாக இருக்கணும் அது விட்டதும் அது அதுக்கப்புறம் சின்னது பண்ணிடுவோம் அது ஆகிற வரைக்கும் மெதுவாக ஒரு ஒரு ஏடைக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு நாலு போட்டோன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்து எடுத்துருங்க அதுக்குள்ளேயே அது நல்லா கொஞ்சம் உங்களுக்கே தெரியும் தோசையெல்லாம் அடங்கி பபிள்ஸ்லாம் அடங்கிடுத்துன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நான் அதை எடுக்கிறேன் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த மாதிரி அப்பம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் இதை மாதிரி பண்ணி சுவாமிக்கு நிவேதம் பண்ணி வரப்போகிற பண்டிகைனால் விசேஷமாக நன்னா ஜோராக கொண்டாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாமும் கொடுத்து சொந்தக்காரர்களோடலாம் ச சேர்ந்து சந்தோஷமாக கொண்டாடி கடவுளோட அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகணும்னு எல்லாத்தையும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்